నమస్తే ఫ్రెండ్స్ నా పేరు తులసి చందు అసతోమ సద్గమయ తమసోమ జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మ అమృతంగమయ ఓం శాంతి 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 అంటే అసత్యం నుంచి సత్యం వైపు నడవాలి చీకటి నుంచి వెలుగు వైపు సాగాలి మరణం నుంచి అమరత్వం వైపు పయనించాలి అన్ని జీవులు శాంతిగా ఉండాలి ఇది వేదాల్లో ఉండే బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తులో చాలా బాగా అందరికీ తెలిసిన శాంతి మంత్రం సత్యమేవ జయతే అంటే సత్యం మాత్రమే గెలుస్తుంది ముండక ఉపనిషత్తులో ఉండే తిరుగులేని సత్య వాక్యం ఇది మన దేశ జాతీయ నినాదము ఇది అని చెప్పి చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే రాజముద్రలో ఈ వాక్యం మనకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తూనే ప్రతి పౌరుడు కూడా సైంటిఫిక్ టెంపర్ అంటే శాస్త్రీయ దృక్పథం కలిగి ఉండాలి అని చెప్పి భారత రాజ్యాంగంలో ప్రాథమిక విధుల్లో భాగంగా రాసుకున్నాము శాస్త్రీయ విజ్ఞానం పెంచడానికి కృషి చేయడము పౌరులందరి విధి ప్రభుత్వాల బాధ్యత సైంటిఫిక్ టెంపర్ కలిగి ఉండడము అంటే దేన్ని గుడ్డిగా నమ్మకుండా ప్రశ్నించి పరీక్షించి నిర్ధారించుకున్న తర్వాతే నమ్మడం ఇప్పుడు సైంటిఫిక్ టెంపర్ గురించి చెప్పడానికి కారణము నిజామాబాద్ జిల్లా కోటగిరి జడ్పీ హై స్కూల్ తెలుగు టీచర్ మల్లికార్జున అనే తెలుగు టీచర్తో విహెచ్పి బజరంగ్ దళ్ కార్యకర్తలు ఒక వాదన ఉంది అది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది ఆ వీడియోని ఒక్కసారి చూడండి ఆ మాస్టర్ ఏమంటున్నారు వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూడండి సరస్వతి మొక్కితే చదవసా అది నమ్మకం నా నమ్మకం కదా మరి అమెరికా లాంటి దేశాలలో ఎవరు సరస్వతి మొక్కరు లక్ష్మణి మొక్కరు తప్పు ఇప్పుడు బైరి నరేష్ అయ్యప్ప స్వామి మీద చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదం అయిన తర్వాత ఆ కార్యకర్తలు మళ్ళీ ఆ స్కూల్ దగ్గరకు వచ్చి పిల్లలకి తప్పుడు రీతిలో బోధిస్తున్నాడు అని చెప్పి స్కూల్ ముందు ధర్నా చేశారు ఆయన్ని సస్పెండ్ చేయాలి అని చెప్పి డిమాండ్ చేశారు పోలీసులు ఎంట్రీ ఇచ్చారు ఈ టీచర్ మీద కేసు కూడా నమోదైంది అక్కడ మాకు టెన్త్ క్లాస్ లో ఒక పాఠం ఉంది భాగ్యోదయం అని దాంట్లో భాగ్యరెడ్డి వర్మ మూఢ నమ్మకాలకు వ్యతిరేకంగా ఎలా కృషి చేశాడు అనేది ఉంటది ఉపవాచకం మొత్తం రామాయణమే దాంట్లో రాముడు సీత అవన్నీ ఉంటాయి మరి అలాంటప్పుడు మనము దానికి తగ్గట్టుగా చెప్తే అక్కడ క్రిస్టియన్లది ముస్లింలది మనోభావాలు దెబ్బ తినాలి కానీ అక్కడ మేమేం చెప్తాము ఇది రాముడు గురించో దేవుడు గురించో అని కాదు ఇది ఒక మానవతా విలువల గురించి కాబట్టి మీరు రాముని ఒక దేవుడుగా కాదు ఒక మనిషిగా అంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి మంచి విలువల్ని నేర్చుకోవాలి అని మొదటి పేజీలోనే ఉంటుంది రామాయణం స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడే మీరు ఆ విషయాలని అట్లా బోధించరా అలాగే చెప్తాను కాబట్టి రాముడు దేవుడు కాదు అన్నాడు అని వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది అంటే మొదటి పేజీలోనే ఉంటుంది అది వాళ్ళకు తెలియదు ఎందుకంటే సగం నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళకు ఏది తెలియదు ఆ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే బీజేపీ తర్వాత ఆర్ఎస్ఎస్ బజరంగ దళు విహెచ్పి మతాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు అక్కడికి వచ్చి వాళ్ళు ఆ విషయాన్ని డిమాండ్ చేయడం జరిగింది అందులో ఒక్క విద్యార్థి తల్లిదండ్రులేడు వాళ్ళ ఈగో సాటిస్ఫాక్షన్ కాకుండా గుళ్ళోకి వచ్చి కూడా క్షమాపణ చెప్పాలని అన్నారు వాళ్ళు అన్నారు అవును గుళ్ళోకి వచ్చి క్షమాపణ ఎందుకు చెప్పాలి ఇక్కడ చెప్పాను కదా అని అంటే కాదు నువ్వు ఇందాక ఏవైతే దేవుని నమ్మ అనుకుంటే అన్నావు కదా ఆ రోజు అది ఈ రోజు కాదు వాళ్ళు అసలు వచ్చిన వాళ్ళకు చూసే వాళ్ళందరికీ నేను నిన్నమన్న అన్యాన్ ఏమో అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అందుకే అక్కడ నాకు మామూలుగా మిగతా వాళ్ళు అంటే టీచర్ అన్నాక మేము పోయేటప్పుడు ఒక పది మంది మమ్మల్ని గుర్తిస్తారు గుడ్ మార్నింగ్ నమస్తే సారు ఎవరొకరు అంటారు అక్కడ వాళ్ళందరూ వీళ్ళు నినాదాలు చేస్తూ ఉంటే అక్కడ చూసిన వాళ్ళందరూ నిజంగానే సార్ ఇట్లా చెప్తున్నాడా అనేటువంటి వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వీళ్ళ నినాదాలు మనము ఒక డిఫెన్స్లో అంటే ఏం జరుగుతుంది నేను ఏం చెప్పినా అనేటువంటి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోతుంది అక్కడ అట్లా ఇక మొత్తానికి అక్కడ నుంచి అవమానకరమైనటువంటి వ్యా రీతిలో వ్యాఖ్యలు చేస్తూ అక్కడ నుంచి తోసుకుంటూ తోసుకుంటూ తీసుకెళ్ళి అవును తోసుకుంటూ వెనక నుంచి ఇట్లా తోసుకుంటూ అవన్నీ వీడియోలో కనిపిస్తున్నాయి వాళ్ళు అక్కడ నేను క్షమాపణ చెప్పకపోతే నువ్వు ఈ గేటే దాటవంటున్నారు ఇక్కడ నుంచి నువ్వు గేట్ ఎట్లా దాటుతావు ఈ భార్యడు పోషం ఎట్లా దాటుతావు రోజు స్కూల్కి ఎట్లా వస్తావు చూస్తావు అని అంటున్నారు అక్కడ మనం గనక క్షమాపణ చెప్పకపోతే మనల్ని బతుకునే వారు ఆ క్షణం అక్కడ ఎస్ఐ గారు ఉన్నారు కానిస్టేబుల్ ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా వీడియోలు తీస్తున్నారు అంటే ఏం జరుగుతుంది అనేది అంటే ఇదేదో పెద్ద జరుగుతుంది రేపు మళ్ళీ మనకు ఉపయోగపడుతుంది కానిస్టేబుల్ కూడా వీడియో తీసుకున్నారు ఇక ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి వాళ్ళ వాళ్ళ సభ్యులు వాళ్ళ సభ్యులు వీడియో తీసుకుంటున్నారు అంటే ఈ పోలీసులు ఎవరు ఆపే ప్రయత్నం చేయలేదా వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ధర్నాకి కూర్చొని ధర్నా చేసినప్పుడు ఫస్ట్ వాళ్ళని నిర్వహించే ప్రయత్నం చేశారు చేస్తే వాళ్ళు 
ఆ ఇటు ఎస్ఐ గారు మాట్లాడుతుంటే ఇటు పక్క నుంచి వస్తున్నారు మీదికి అక్కడ ఇక నాకు అనిపించింది ఈ ఎస్ఐ గారితో కూడా కంట్రోల్ అయ్యేటట్టు లేదు ఇక్కడ కాబట్టి మనం ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేస్తే వీళ్ళు దాడి చేస్తారు అని నేను గుళ్ళోకి పోదామన్నా పోదామని అంటే అప్పుడు నెట్టుకుంటూ తీసుకెళ్లారు అక్కడికి వెళ్ళి భజన చేయించి బొట్టు పెట్టి మరి క్షమాపణ చెప్పించి పంపించారు అప్పుడు కానీ వాళ్ళ ఇగో సాటిస్ఫాక్షన్ కాలేదు ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ స్కూల్ టీచర్లను మతం కంట్రోల్ చేయడం అత్యంత ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి కాదా చదువు చెప్పే టీచర్లు పిల్లలకు భక్తి పాఠాలు చెప్పాలి అని చెప్పి ఏ ఒక్క తల్లిదండ్రులైనా కోరుకుంటామా పోని మీరు చదవండి మొత్తం పైన ఉండే దేవుడు చూసుకుంటాడు మీరు పరీక్షలు రాయండి మార్కులు దేవుడు వేస్తాడు అని చెప్పి టీచర్లు చెప్పగలరా అసలు అట్లా చెప్పొచ్చా అస్సలు చెప్పకూడదు రాజ్యాంగంలో ఉండే ఆర్టికల్ ఇరవై ఎనిమిది విద్యా సంస్థల్లో మత బోధన చేయడాన్ని నిషేధిస్తుంది దేవుళ్ళ మీద మతం పైన ఎవరు మాట్లాడినా కూడా ఫేస్బుక్లో పోస్టులు పెట్టినా కూడా వాళ్ళని భయభ్రాంతులకి గురి చేసేలాగా బలవంతంగా క్షమాపణలు చెప్పించడము లేకపోతే జై శ్రీరామ్ నినాదాలు చేయించడము చేస్తున్నారు బైరి నరేష్ కు అనుకూలంగా పోస్ట్ పెట్టాడు అని చెప్పి ఓ కుర్రాన్ని చుట్టుముట్టారు తప్పు చేసింటే నేను మంచి వాక్యాలు చేస్తుంటే నన్ను క్షమించండి అలాగే రేంజర్ల రాజేష్ అనే ఒక దళిత ఉద్యమకారుడు కవి రచయిత మీద కూడా కేసులు పెట్టారు అందుకు కారణము అతను గతంలో ఎప్పుడో సరస్వతి దేవి మీద వ్యాఖ్యలు చేశాడు తప్పు పట్టాడు అని చెప్పి ఇప్పుడు అతని మీద అనేక కేసులు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నమోదయ్యాయి ఇట్లా ఒక్కసారిగా తెలంగాణ మొత్తం కూడా మతపరమైన ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఒక సున్నిత పరిస్థితులు ఏర్పడడానికి కారణము బైరి నరేష్ అయ్యప్ప స్వామిని ఉద్దేశించి చేసిన వీడియో ఒకటి బయటికి రావడం అసలు ఏం జరిగిందంటే నారాయణపేట జిల్లా కోస్గిలో దళిత బహుజన సంఘాల ఆధ్వర్యంలో రెండు వేల ఇరవై రెండు డిసెంబర్ లాస్ట్ వీక్లో అంబేద్కర్ విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమం జరిగింది అది ఆ రోజు రాత్రి ఎనిమిది గంటల నుంచి తెల్లవారుజాము నాలుగు గంటల దాకా చాలా సుదీర్ఘంగా జరిగిన సభ ఆ సభలో వందల మంది అంబేద్కరిస్టులు నాస్తికులు పాల్గొన్నారు అంబేద్కరిజము మనువాదము కుల నిర్మూలన అనే ఈ మూడు అంశాల మీద భారత నాస్తిక సంఘం అధ్యక్షుడు బైరి నరేష్ అర్ధరాత్రి రెండు గంటల నుంచి తెల్లారుజాము మూడు గంటల దాకా ఆ మీటింగ్ లో మాట్లాడారు ఆయన చెప్పినట్టుగా బతకాలనుకుంటే ఏం చెయ్యాలి అని మనల్ని మనం ప్రశ్న వేసుకుని మార్పు మొదలు కావాలి ఈ రోజు నుంచి నేను బాబాసాహెబ్ బాటలో పోతున్నానని ఈ జెండాను మీ మెడలో వేసుకోవాలి ఈ రోజు నుంచి ఈ ఐదు రంగులు నేను పాటిస్తాను ఒకటి మద్యం తాగను రెండు ఏ జీవిని హింసించను మూడు వ్యభిచారం చేయను నాలుగు దొంగతనం చేయను ఐదు అన్ని జీవరాశులను సమానంగా చూసి ఒక ప్రేమతో ఉంటాను స్వచ్ఛమైన మనసుతో మీరు బాబాసాహెబ్ను మీ ఇంట్లోకి తీసుకొని మార్పుకు చిహ్నం కావాలి నీ ఇల్లు నీ పిల్లలు మారితే నీ వాడు మారుతుంది వాడంతా జ్ఞానం వైపు వెళితే అజ్ఞానం అటే పోతుంది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మనువాదాన్ని చంపడానికి హిందూ మతంలో ఉన్న చిక్కుముడులు అనే పుస్తకం రాసిండు రాముడు కృష్ణుడి రహస్యాలు అనే పుస్తకం రాసిండు కుల నిర్మూలన అనే పుస్తకం రాసిండు రాసి ఇదిగో ఇలా జీవించండి మీరు సంపాదించే డబ్బులన్నీ మత పెద్దలకు అప్పగిస్తున్నారు దేవుడి పేరు మీద ఖర్చు చేస్తున్నారు చచ్చిపోయాక వచ్చే స్వర్గం గురించి ఖర్చు చేస్తున్నారు ఇవన్నీ పోవాలి అని చెప్పి మనిషిని గౌరవించే జీవన విధానం మనకి హిందుత్వ రాజకీయాలని మత సిద్ధాంతాలను బైరి నరేష్ ఇదే వేదిక మీద తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శించారు వీరశివాయ్య నగర వస్తున్నారు ఏ శివాజీ అని వచ్చే వాళ్ళకి చెప్పండి 
ఒరే శివాజీకి వాళ్ళ మునిమనవడైనటువంటి సాహు మహారాజుకి నువ్వు శూద్రుడు వీ కాబట్టి నేను రాజుగా చక్రవర్తిగా అంగీకరించమని అప్పటి మనువాదకు బ్రాహ్మణులు ఎందుకు అంగీకరించలేదో చెప్పమనండి వాణ్ణి శివాజీ సైన్యంలో సగానికి పైగా ముస్లింలు ఎందుకున్నారు అడుగు మనవాణ్ణి తన అంగరక్షకుడు ముస్లిం ఎందుకున్నాడో అడగండి వాణ్ణి ఆడు చెప్పడు ఆయనకి ఎందుకంటే వాడి పోరాటంకు ఒక దిక్సూచి లేరు ఒక ఐకాన్ లేరు మనకంటే అంబేద్కర్ ఉన్నాడు ఇంకోడు పక్కకి వెళ్తే పూలే ఉన్నాడు ఆయన స్నేహితుడు పెరియార్ ఉన్నాడు ఆయన గురువుని ప్రకటించిన బుద్ధుడు ఉన్నాడు మనకు గొప్పలు ఎవరు అంటే ఫోటోలు పెట్టుకోవడానికి గన్ని పేర్లు ఉన్నాయి గన్ని ఫోటోలు ఉన్నాయి కానీ మతం మత్తులో ముంచే మూర్ఖులకి రాళ్ళ బొమ్మలు తప్ప కల్పిత కథలు తప్ప సజీవంగా ఆదర్శమైన వ్యక్తులు వాళ్ళకు లేరు అందుకే వాళ్ళు ఉన్న దాంట్లో ఎవడన్నా మనకు దగ్గర ఉండా అని చెప్పి శివాజీని పట్టుకుంటారు అది కూడా శివాజీ ముస్లిం రాజు మీద యుద్ధం చేసిందని చెప్పి గొప్పగా చెప్పుకుంటారు కానీ మరి ఆయన సైన్యంలో ముస్లింలు ఎందుకు ఉన్నారు ఆయన రాజ్యంలో ముస్లింలు ఎందుకు కాపాడిండు ముస్లింల కోసం ఎందుకు పోరాడిండు అసలు ఈ కులం పైన మతం పైన అభిప్రాయం ఏందో చెప్పడు ఇదే క్రమంలో అయ్యప్ప పుట్టుక మీద బైరు నరేష్ వ్యంగ్యంగా మాట్లాడారు ఈశ్వరుడు ఉష్ణమూర్తి వీళ్ళిద్దరి శరీరాల కలయిక నుంచి అయ్యప్ప పుట్టాడు అని చెప్పి గతంలో ప్రవచనకర్తలు చాగంటి కోటేశ్వరరావు చెప్పారు అయ్యప్ప చరిత్రలో కూడా అదే ఉంది బైర్ నరేష్ అక్కడ చెప్పిన విషయంలో తప్పేమీ లేదు కానీ ఆ చెప్పిన తీరు వ్యంగ్యంగా సెటైరికల్ గా ఉండడము ఇప్పుడు అయ్యప్ప భక్తుల్ని తీవ్రంగా హర్ట్ చేసింది అందమైనటువంటి పదహారేళ్ల పడుచు ఆ అమ్మాయి ఒక పూల బంతి పట్టుకుని ఇలా బుగ్గల మీద పెట్టుకుని ఇలా గుండెల మీద పెట్టుకుని ఆ బంతి పైకేసి పట్టుకుని ఈ కింద పడి మీద పడి ఆ పిల్లని చూసి ఎంత బాగుందిరా ఈ పిల్ల అని మోహపడిపోయాడు పరమశివు ఆ పిల్ల వెంట పరిగెత్తి పరిగెత్తి పరిగెత్తడంలో శంకరుడి యొక్క వీర్యము స్ఖలనమై భూమి మీద పడితే అది బంగారు వెండి రూపులు దాల్చి డిసెంబర్ ముప్పైన ఫస్ట్ టైం కోస్గీలో ఆందోళనకు దిగారు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా బయర్ నరేష్ మీద రెండు వందలకు పైగా పోలీస్ స్టేషన్స్ లో కేసులు నమోదయ్యాయి అలాగే అక్కడే కోస్గీలో బైర్ నరేష్ మీద దాడి జరిగింది అనేది మీడియాలో పెద్ద దుమారం రేపింది భైరి నరేష్ ని పరిగెత్తించి పరిగెత్తించి అయ్యప్ప స్వామి మాలధారులు కొట్టారు వెంటనే నరేష్ ని పోలీసులు అక్కడి నుంచి సేవ్ చేసి అతన్ని అరెస్ట్ చేసి పిఎస్ కి తరలించినట్టుగా తెలుస్తోంది అక్కడ దాడికి గురైన వ్యక్తి బైరి నరేష్ కాదు బాలరాజు అనే వ్యక్తి ఆ వ్యక్తికి అయ్యప్ప స్వామి మీద వ్యాఖ్యలకి ఎట్లాంటి సంబంధము లేదు అతను ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయలేదు వాటిని సమర్థించడము విమర్శించడము కూడా చేయలేదు ఈ విషయాన్ని తన మీద మొదట ఎవరు దాడి చేశారో అతనే స్వయంగా సుందర్ అనే జర్నలిస్ట్ తో ఫోన్ లో మాట్లాడుతూ చెప్పారు ఒక పుకారు లేవడంలో ఒక పుకారు అనేది వ్యాపించడం ద్వారా పెద్ద మొత్తంలో బైరి నరసి అని చెప్పేసి నన్ను బైరి నరసి భావించి పెద్ద మొత్తంలో దాడికి పాల్పడం జరిగింది అంటే అయ్యప్ప స్వామి స్వాములు మాత్రమే దాడి చేసారా వేరే వాళ్ళు ఇంకెవరైనా దాడి చేసారా స్వామి వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఫస్ట్ వేరే వాళ్ళు దాడి చేశారు వేరే వాళ్ళు దాడి చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ అయ్యప్ప స్వాములు కూడా దాడి చేసి పాల్పడారు ఫస్ట్ దాడి చేసింది అయ్యప్ప స్వాములు కాదా కాదు 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 అయ్యప్ప స్వాములు కాదు ఎవరో స్వాములు వాళ్ళ వాళ్ళ ధర్నాలు వాళ్ళు కూర్చున్నారు మిగతా మేబీ బజరంగ దళ్ళు అండ్ బీజేపీ శ్రేణులు తర్వాత వచ్చేసి ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ శ్రేణులు శ్రేణులు మాత్రం నా పైన దాడి పాల్పడ్డట్టుగా నేను ఖచ్చితంగా నేను చెప్పగలుగుతున్నా ఎవరైనా అనుచితంగా మాట్లాడినప్పుడు తీవ్రంగా హర్ట్ అయితే చట్ట ప్రకారం ఏదైనా చర్యలు తీసుకోవచ్చు ఆ సభలో ఏం జరిగిందో విచారణ జరిపించి ఆధారాలతో శిక్ష పడేలాగా కూడా చేయొచ్చు కానీ మందబలంతో ఒక వ్యక్తి మీద దాడి చేయడము చంపేయాలి అని చెప్పి విహెచ్పి ఏకంగా పిలుపు కూడా ఇచ్చింది వేరు వేరు వ్యక్తుల్ని వేరు వేరు విధంగా ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తారో చెప్పడానికి రామ్ గోపాల్ వర్మ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రామ్ గోపాల్ వర్మ అన్ని మతాలకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఆయన కూడా నాస్తికుడే కాబట్టి చాలా తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు కూడా చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఈ రోజు బాల్ రాజు అనే ఒక అమాయకుడి మీద జరిగిన స్థాయిలో దాడులు ఏ రోజు రామ్ గోపాల్ వర్మ మీద జరగలేదు ఎందుకంటే ఆయన సాఫ్ట్ గా మాట్లాడతాడు ఆయనకి ఎట్లా మాట్లాడాలో తెలుసు ఇప్పుడు విష్ణు ఒక దేవత రూపం వెళ్ళి వాళ్ళు ఆ మర్దన చేస్తా ఉంటే తన్ని చూసి మోజుపడి శివుడు హెడ్ సెక్స్ పెట్టారు దట్ ఈస్ అయ్యప్ప స్టోరీ వాట్ ఐ హర్డ్ యూ సో అంత కన్నా రిడిక్యులస్ ఎలిమెంట్ అని దాన్ని చూసి అంటే ఇప్పుడు మన మీరు ఏదైనా చూడండి దేవుడు స్టోరీస్ మీరు డీప్ గా వెళ్తే మీరు అసలు 
ఆశ్రయిస్తున్నారు అలాంటి ఇష్టం అంటే వాళ్ళు తెలుసా తెలియనా అది ఇగ్నోర్ చేస్తారా ఒక వెనుకబడ్డ సామాజిక వర్గాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళే ఉన్నారు అని అనుకున్నప్పుడు మాట్లాడే మాటలు తేడా పట్టుకొని వాటిని వివాదాస్పదం చేయడము వాళ్ళ మీద దాడి చేయడము అనేది కరెక్ట్ కాదు కదా అట్లనే రంగనాయకమ్మ గారు కూడా అయ్యప్ప పుట్టుకు సంబంధించి క్వశ్చన్ చేస్తూ రాశారు గద్దర్ అప్పట్లోనే అయ్యప్ప పుట్టుకుని క్వశ్చన్ చేస్తూ పాటలు రాశారు అప్పుడు వాళ్ళ మీద ఏమి వెళ్ళిపోయి మొత్తం ఒక మూక వెళ్ళిపోయి దాడులు చేయలేదే శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయం వివాదాస్పదంగా మారిన ప్రతిసారి కూడా అయ్యప్ప పుట్టుక అనేది దాని మీద చర్చ జరుగుతూ ఉంటుంది కామెంట్లు వినిపిస్తూనే ఉంటాయి ఒక ఒక విమర్శ వచ్చినప్పుడు లేకపోతే ఒక క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు దానికి సమాధానంగా మళ్ళీ ఇంకొక సమావేశం పెట్టో లేకపోతే ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టో దాన్ని ఖండించచ్చు సమాధానం చెప్పచ్చు లేకపోతే విమర్శించవచ్చు కూడా అంతేగాని ఏకంగా దాడులు చేయడము చంపేయాలి నరికేయాలి అనడము ఎన్కౌంటర్ల భాష వాడడము అనేది అస్సలు కరెక్ట్ కాదు కదా ఎందుకంటే ఈరోజు రెచ్చగొట్టే పార్టీలు ఏవి కూడా ఈ అమాయకులు ఎవరైతే ఉద్రేకాలకి లోనయ్యి నేరుగా దాడి చేయడానికి వెళ్తారో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా కింది స్థాయి వాళ్ళు ఏ రోజుకి ఆ రోజు పనిచేస్తే కానీ పొట్టగడని వాళ్ళు వాళ్ళు జైల్లో వెళ్ళి కూర్చుంటే ఇప్పుడు వచ్చే ఈ పార్టీలు రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం వాళ్ళని రెచ్చగొట్టే పార్టీలు ఏవి కూడా కాపాడడానికి రావు ఇరవై ఏళ్ళుగా నాస్తికత్వాన్ని ఊరూరు తిరిగి స్కూళ్ళు తిరిగి ప్రచారం చేస్తున్న బైరి నరేష్ ఈరోజు కొత్తగా నాస్తికత్వాన్ని ఆ వేదిక మీద చెప్పలేదు అలాగే దేవుల మీద ఆయన మొన్నటి నుంచే విమర్శలు చేయడం మొదలు పెట్టలేదు ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి ఏం మాట్లాడుతున్నారో మొన్న కూడా అదే మాట్లాడారు బైర్ నరేష్ మాత్రమే కాదు దేవుడు లేడు అని చెప్పి నమ్మే నాస్తికులు ఎవరైనా సరే వాళ్ళ ఇంటర్నల్ సమావేశాల్లో ఇలాగే సెటైరికల్ గా మాట్లాడతారు వ్యంగ్యాలు వదులుతారు అక్కడ ఉండే వాళ్ళు ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళ మూడ్ని బట్టి వీళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు అది కరెక్ట్ అని అనుకున్న వాళ్ళు చప్పట్లు కొట్టి విజులు వేస్తుంటారు ఎవరికైనా బాధ కలిగిస్తే వాళ్ళ మీద కేసులు కూడా పెడుతూ ఉంటారు అట్లాంటి కేసులు బైర్ నరేష్ మీద కూడా ఒకటి రెండు నమోదయ్యాయి అని చెప్పి ఇదే సమావేశంలో ఆయన చెప్పడం జరిగింది మన దేశంలో నాస్తికుల మీద దాడులు లేకపోతే వాళ్ళ మీద విమర్శలు చేయడము కొత్త ఏమి కాదు అలాగే నాస్తిక ఉద్యమాలు కూడా మన దేశంలో కొత్త ఏమి కాదు పెరియార్ రామస్వామి చేసిన నాస్తిక ఉద్యమాలే ఇప్పటికీ తమిళనాడులో మతతత్వ పార్టీలు ఎంటర్ అవ్వకుండా అడ్డుకుంటున్నాయి ద్రవిడ పార్టీలు అన్నీ కూడా నాస్తిక పార్టీలుగా ఈరోజు అక్కడ కొనసాగుతున్నాయి పెరియార్ అయితే నేరుగా రాముడు లేడు కృష్ణుడు లేడు వినాయకుడు లేడు అని చెప్పి బహిరంగంగానే ఎన్నో సభల్లో మాట్లాడారు దానికి సంబంధించి కోర్టులో కేసులు కూడా ఆయన ఎదుర్కోవడం జరిగింది అలాగే తమిళనాడులో పెరియార్ విగ్రహం ఎక్కడున్నా సరే ఆ విగ్రహం కింద ఒక కొటేషన్ ఉంటుంది ఆ కొటేషన్ ఏంటంటే దేవుడు లేడు దేవుడికి మనుగడ లేదు దేవుడిని సృష్టించిన వాడు మూర్ఖుడు అనేది ఆయన చెప్పిన కొటేషన్ ని ఆయన విగ్రహాల్లో ప్రతి విగ్రహం కింద కూడా అక్కడ రాశారు రాసి ఉంచుతారు ఎక్కడ విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేసినా కూడా ఇదే కొటేషన్ ని తమిళనాడులో రాయడం అనేది ఒక సాంప్రదాయంగా వస్తుంది ఇట్లా రాయడము మా మనోభావాలని దెబ్బతీస్తోంది అని చెప్పి కొంతమంది మద్రాస్ హైకోర్టులో కేసు వేశారు అయితే దేవుడు ఉన్నాడు అని చెప్పడానికి మీకెంత హక్కు ఉందో దేవుడు లేడు అని చెప్పడానికి నాస్తికులకు కూడా మిగతా వాళ్ళకు కూడా లేడని నమ్మే వాళ్ళకు కూడా అంతే హక్కు ఉంటుంది అని చెప్పి మద్రాస్ హైకోర్టు చారిత్రాత్మక తీర్పు ఇచ్చింది రాజ్యాంగంలో ఉండే ఆర్టికల్ పంతొమ్మిది ప్రకారం ప్రతి వ్యక్తికి తన భావాల్ని వ్యక్తం చేసే వాక్ స్వాతంత్రపు హక్కు ఉంటుంది వ్యక్తి తనను తాను ఎక్స్ప్రెస్ చేయడము తనకు తెలిసిన వాస్తవాల్ని చెప్పడము విజ్ఞానం పొందడము ఇవన్నీ కూడా వాక్ స్వాతంత్రపు హక్కు కిందికి వస్తాయి మీడియా మనగడకు కూడా ఇదే ప్రధాన కారణము ఆధారము ప్రతి పౌరుడికి వాక్ స్వాతంత్రం ఎలా ఉందో అలాగే మత స్వాతంత్రపు హక్కు కూడా ఉంది అంటే నచ్చిన మత విశ్వాసాలని కలిగి ఉండొచ్చు స్వచ్ఛందంగా ఏ మతాన్ని అయినా స్వీకరించవచ్చు వాటిని ప్రచారం చేసుకోవచ్చు ఈ రెండు హక్కులు ఇచ్చిన రాజ్యాంగమే ఆర్టికల్ యాభై ఒకటిలో ప్రతి పౌరుడు శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని కలిగి ఉండాలి సైన్స్ విజ్ఞాన అభివృద్ధికి ప్రతి పౌరుడు కృషి చెయ్యాలి అని చెప్పి అదొక విధిగా విధుల్లో చేర్చింది ప్రస్తుతం పాలక పక్షమే మత రాజకీయాలకు పాల్పడుతూ ప్రజల్ని మతాల వారీగా విభజించే ప్రయత్నం చేస్తోంది బీజేపీ ఎంఐఎం లాంటి పార్టీలు మత రాజకీయాలకి ప్రత్యక్షంగా తెరదీశాయి దేవుళ్ళ పేరుతో ఇంత రాజకీయం చేస్తున్న వీళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే కులాంతర మతాంతర వివాహాలు చేసుకొని అక్కడ పరువు పేరుతో వాళ్ళని కులాంతర మతాంతర వివాహాలు చేసుకున్న ఆ పిల్లల్ని చంపేసినప్పుడు ఎందుకు వీళ్ళు అప్పుడు దాన్ని ఇష్యూగా చేయవు వచ్చి ఎందుకు గొడవ చేయవు బీజేపీ ఎప్పుడైనా గొడవ చేసింది అంటే ఇట్లాంటి ఇష్యూస్లో అక్కడ 
అమ్మాయో అబ్బాయో ముస్లిం అయింటేనే గొడవ చేస్తుంది సొంత మతాన్ని సంస్కరించాలి అని చెప్పి మతతత్వ పార్టీలు ఎప్పుడూ ప్రయత్నం చేయవు బైర నరేష్ స్పీచ్ వివాదాస్పదమైన ఇదే సభలో తన ఇంట్లో ఎన్ని కులాంతర వివాహాలు జరిగాయో కూడా బైర నరేష్ చెప్పారు కులాంతర పెళ్లిళ్లను చేయాలి ప్రతి ఊరిలో పది పెళ్లిళ్ళు జరిగితే అలా ఐదారు పెళ్లిళ్ళు కులం లేని పెళ్లిళ్ళే జరగాలి ఇక పదికి పది పెళ్లిళ్ళు ఎవర కులమూలు వాళ్ళే చేసుకున్నాక ఇక కుల నిర్మూలన ఎక్కడైతుంది అందుకే నేను రెండు వేల తొమ్మిదో సంవత్సరంలో మా కులం విడిచిపెట్టి వేరే కులప అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నా యారాళ్ళుగా తోటి కోడళ్ళుగా కలిసిమెలిసి ఏడు కులాలు ఉన్నారు మా ఇంట్లో అలాగే మా రక్తం పంచుకొని పుట్టిన మా ఆడబిడ్డలు ఐదు కులాలకి కోడళ్ళుగా వెళ్ళిపోయిరు ఆ ఇళ్ళల సంసారాలు చేస్తున్నారు మాకు ఐదు కులాలలో బావలుగా ఇచ్చిర్రు మేము కొత్త కూడా పోతే మా మాలల్ల బావ వస్తాడు కరీంనగర్ పోతే మా మాలిగొల్ల బావ వస్తాడు కమలాపూర్ పోతే మాకు గౌండ్ల బావ వస్తాడు ఇంకో కాడికి పోతే యాదవుల బావ అనుమకొండలో ఉంటాడు మాకు అన్ని కులాలను మాకు బావలను చేసిండు అలాగే మమ్మలను కూడా అన్ని కులాలకు అల్లులను చేసిండ్రు కాబట్టి అలా మా అమ్మ ఆ అమ్మను కౌగులించుకొని ఆమె కాలకు పసుపు రాసి ఆమెను స్వాగతిస్తేనే కదా అవునా కదా మన రాజకీయ నాయకులు కానీ మతాలకు సంబంధించిన నాయకులు కానీ ఎంతమంది కుల నిర్మూలనకు మద్యపాన నిషేధానికి సైంటిఫిక్ టెంపర్ పెంచడానికి కృషి చేస్తున్నారు ఎంతమంది కులాంతర మతాంతర వివాహాలని ప్రోత్సహిస్తున్నారు వాళ్ళ వాళ్ళ ఇళ్లల్లో వాళ్ళ వాళ్ళ జీవన విధానంలో ఎలా ఉంటున్నారు మనిషి వికాసం కానీ ప్రపంచ పరిణామ క్రమానికి కానీ సైన్సే మూలాధారము దేవుడు కాదు అని చెప్పి హేతువాదులు మానవవాదులు నాస్తికులు నమ్ముతుంటారు కానీ మెజారిటీ ప్రజలు మాత్రం రకరకాల మతాల్లో ఉన్నప్పుడు ఈ హేతువాదుల పరిస్థితి చాలా ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది వాళ్ళ ప్రయాణమే ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది అయినా సరే ప్రపంచవ్యాప్తంగా హేతువాదులు నాస్తికులు నాన్ రిలీజియస్ పీపుల్ సంఖ్య రోజు రోజుకి చాలా వేగంగా పెరుగుతోంది అని చెప్పి సర్వేలు చెప్తున్నాయి వీటికి కారణము ఎక్కువ మతాల గురించి తెలుసుకోవడం ఎక్కువ మతాల గురించి తెలుసుకోవడం అమెరికన్ థింక్ ట్యాంక్ ప్యూ సర్వే ప్రకారం ప్రపంచంలో పదహారు శాతం మంది ఏ మత విశ్వాసాలు పాటించిన వాళ్ళే ఉన్నారు వాళ్ళలో చైనా జనాభాలో యాభై రెండు శాతం మంది నాస్తికులు లేదా నాన్ రిలీజియస్ పీపుల్ జపాన్లో అయితే యాభై ఏడు శాతం మంది మొత్తం జనాభాలో యూకేలో అయితే ఇరవై ఒక్క శాతము అమెరికాలో పదహారు శాతము ఆస్ట్రేలియాలో ఇరవై ఒక్క శాతం చెక్ రిపబ్లిక్లో అయితే ఏకంగా డెబ్బై ఆరు శాతం ఎథీస్ట్లు కానీ నాస్తికులు కానీ హ్యూమనిస్టులు కానీ ఇలా రకరకాల పేర్లతో పిలవచ్చు వాటికున్న చిన్న చిన్న తేడాలు ఉన్నాయి వాటి గురించి ఇంకో వీడియోలో చెప్తాను అదే మన దేశంలో వీళ్ళ సంఖ్య సున్నా పాయింట్ ఒక్క పర్సెంట్ అయినా కూడా నూట నలభై కోట్ల జనాభాలో ఈ సున్నా పాయింట్ ఒక్క శాతమే ఉన్న వాళ్ళ సంఖ్యాపరంగా చూసుకుంటే పద్నాలుగు లక్షల మంది వీళ్ళందరూ కూడా నిరంతరం విమర్శల్ని రకరకాల దాడుల్ని కేసుల్ని ఎదుర్కొంటూ నాస్తికులుగానో హేతువాదులుగానో మానవవాదులుగానో కొనసాగిస్తున్నారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా అనేక హేతువాద సంఘాలు ఉన్నాయి జన విజ్ఞాన వేదిక భారత నాస్తిక సంఘము అలాగే హ్యూమనిస్ట్ ఫోరమ్స్ కానీ బాబు గోగినేని ఇలాంటి యాక్టివిస్టులు హేతువాదులు మానవవాదులు వాళ్ళు చేసే యాక్టివిజం కానీ ఎథీస్ట్ గ్రూపులు కానీ చాలానే ఉన్నాయి ముఖ్యంగా కరోనా టైంలో పాస్టర్లని ఫకీర్లని బాబాలని కరోనా నుంచి వాళ్ళని వాళ్ళు కాపాడుకోవడానికి నమ్ముతున్న టైంలో ఈ ఎథీస్ట్ గ్రూపులు మానవవాద గ్రూపులు చేసిన ప్రచారము ఎంతోమంది ప్రాణాలని కాపాడిందని చెప్పాలి మన దేశంలో మొట్టమొదటి నాస్తిక కేంద్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ కృష్ణా జిల్లా మందనూరులో ఏర్పడింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆగస్టు పదిన అంటే స్వాతంత్రానికి ముందే గోవిందుని రామశాస్త్రి అనే మాజీ బ్రాహ్మణుడు ఈ నాస్తిక కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఆయన గోరా శాస్త్రిగా మన దేశంలో ఎన్నో నాస్తిక ఉద్యమాలకి ఎన్నో సామాజిక సంస్కరణలకి ఆద్యుడు గోరా శాస్త్రి గురించి గూగుల్ చేస్తే మీకు చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు తెలుస్తాయి నేను ఎప్పుడైనా డీటెయిల్డ్ వీడియో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను మహాత్మా గాంధీతో గోర నాస్తికత్వం గురించి చాలా లోతైన చర్చలు చేశారు అని చెప్పి ఆయన కుమారుడు ఓపెన్ హార్ట్ విత్ ఆర్కేలో ఇలా షేర్ చేశారు గాంధీ గారితో మా నాన్నగారి సంభాషణ జరిగాయి సంభాషణ జరిగినప్పుడు గోర గాంధీ గారు చివరి ఒకటి మాట నీ నాస్తికత్వం తప్పన్ను నా ఆస్తికత్వం ఉప్పన్ను మన ఇద్దరం సత్యాన్వేషకులం ఏది వాళ్ళు ఏది మంచో మనం చివరికి ఏం చదువుతా అంటే నీ నీ పంధాన్ని పెడుతున్నావు నా పంధాన్ని పెడుతున్నా కానీ ఇద్దరు సత్యాన్ని వేసుకున్నావు ఇద్దరు ఒకవేళ నీ నీదే మంచిది అనుకుంటే నీ మార్గాన్ని నేను వస్తా అని గాంధీ గారు అన్నారు నీదే మంచిది నీ మార్గాన్ని వస్తా నా మార్గం మంచిది అనుకుంటున్నా మార్గం లేదా 
ఇద్దరం కలిసి ఇంకొక మార్గం ఎందుకు దేవుడు అబద్ధము నీతి పెరగాలి అంటే దైవ భావం పోవాలి జాతి మతము కులము ప్రజల మధ్య విషాన్ని నింపుతున్నాయి నాస్తికంలో ఈ వివక్షలకు తావు లేదు దేవుడు కర్మ అనే భావాలు పోతే మనిషి మతస్థుడిగా కాకుండా మానవుడిగా మిగులుతాడు సోదర భావం పెరుగుతుంది అని చెప్పి ఘోర విస్తృతంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దేశవ్యాప్తంగా కూడా ప్రచారం చేశారు అనేక వేల మందిని ఆయన ప్రభావితం చేశారు ఇదిగో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఘోర రాసిన పుస్తకాలు ఈ పుస్తకాల్లో ఉండే విషయాలని ఎవరైనా వేదికల మీదనో లేకపోతే ఇలాంటి వీడియోల ద్వారానో సెటైరికల్గా మాట్లాడితే ప్రతిరోజు మన దేశంలో కోట్లాది మంది మనోభావాలు దెబ్బతింటాయి అందుకే మన దేశంలో ఉండే ఒక సెన్సిటివ్ వాతావరణం ఉంది ఇప్పుడు మతం అనేది చాలా సున్నితమైన అంశం అయిపోయింది ఎక్కడ టచ్ చేస్తే ఎప్పుడు బగ్గుబంటుందో తెలియని ఒక పరిస్థితి నెలకొంది కాబట్టి నాస్తికులు వాళ్ళ వాళ్ళ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి లేకపోతే సైంటిఫిక్ టెంపర్ పెంచాలి అనుకున్న వాళ్ళు కానీ హేతువాదులు కానీ ఎవరైనా సరే వాళ్ళు ప్రజల్లో చైతన్యాన్ని నింపడము ప్రజల్లో మార్పు తీసుకొని రావడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఒక కొత్త ప్రక్రియలో వాళ్ళ విధానాన్ని ముందు తీసుకెళ్ళాలి పిల్లలకు ఎంత శ్రద్ధగా అల్ నుంచి అక్షరాలు నేర్పుతామో అంతే ఓపిక్గా సహనంగా చైతన్యవంతమైన కార్యక్రమాలు నిర్వహించినప్పుడే మార్పు వస్తుంది అట్లా కాకుండా ఎదుటి వాళ్ళను కించపరిచే మార్గంలో వెళ్తే అస్సలు మార్పు రాదు చరిత్ర చూస్తే కనుక చాలా మంది సైంటిస్టులు భూమి బల్లపరుపుగా లేదు గుండ్రంగా ఉంది అని చెప్పి ఒకే ఒక నిజాన్ని చెప్పిన దానికి ఎంతో మంది శాస్త్రవేత్తల్ని హత్యలు చేసి తగలబెట్టి చంపేసిన చరిత్ర మనకుంది సో మానవ పరిణామ క్రమంలో నిజము అనేది ఎప్పుడు నిప్పుల్లో కాలిపోతూ 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 చివరికి సత్యంగా బయటకు వచ్చినప్పుడే నమ్ముతున్నారు అక్కడి దాకా ఎంతో మంది త్యాగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి హేతువాదం అనేది అత్యున్నత మానవవాదము వాళ్ళకి వేరే మతాలని సపోర్ట్ చేయడానికే వాళ్ళు ఆ మార్గం ఎంచుకొని ఉండరు అని చెప్పి గ్రహించాలి ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు ఒకేసారి ఏమీ ఆలోచించకుండా దాడులు చేయడాన్ని ఖచ్చితంగా మానుకోవాలి అని చెప్పి నేను ఈ వీడియో ద్వారా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అన్ని మత గ్రంథాలని అందరూ ఇప్పుడు చదవడము అంటే సాధ్యం కాదు అది చాలా కష్టం అట్లాంటప్పుడు ప్రతి మతం గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సినవి ఎవరిని హర్ట్ చేయకుండా చెప్పడానికి వాట్ డస్ యువర్ రిలీజియన్ ప్రీచ్ అనే ఆడియో బుక్ ఒకటి కుకు ఎఫ్ఎంలో ఉంది నేను ఈ వీడియోకి అనుబంధంగా ఏ ఆడియో బుక్ పరిచయం చేయాలి అని చెప్పి చాలా రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత నేను పూర్తిగా విన్నాను ఈ ఆడియో బుక్ని వాట్ డస్ యువర్ రిలీజియన్ ప్రీచ్ అని చెప్పి సో దాన్ని చాలా సరైన బుక్ అని చెప్పి నేను విన్న తర్వాత మీకు చెప్తున్నాను ఒక గంట నలభై ఏడు నిమిషాలు దాదాపు ఇరవై రెండు పార్టులుగా ఒక్కొక్క పార్టు అంటే దాదాపు మూడు నాలుగు నిమిషాలు ఐదు ఆరు నిమిషాలు ఉంటుంది అది నేనైతే ఏకధాటిగా వినేశాను హిందూయిజం ఏం చెప్తోంది మహాభారతం ఏంటి రామాయణం ఏంటి భగవద్గీతలో ఏముంది అంతిమంగా శాంతి అనేదే సత్యం అనేదే ఎట్లా ప్రతి మతానికి మూలమైంది అలాగే క్రిస్టియానిటీ ఏం చెప్తోంది ఇస్లాం ఏం చెప్తోంది చివరిగా బుద్ధిజం అనేది ఎందుకు ప్రత్యేకమైనది ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆడియో బుక్లో ఉన్నాయి సో ఈ ఆడియో బుక్ని ఈ వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ అలాగే ఈ వీడియో చూడని వాళ్ళకు కూడా ఈ ఆడియో బుక్ని మీరు రెఫర్ చేయండి అని చెప్పి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఇదేదో నేను ప్రమోట్ చేస్తున్నా కాబట్టి చేస్తున్న రిక్వెస్ట్ కాదు ఇది ఈ వీడియోకి ఒక అసెట్ లాగా దొరికిన ఆడియో బుక్ అని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను అంటే మనకు రకరకాల విషయాలు తెలిసిన తర్వాత మనకు ఒక స్పష్టత వస్తుంది ఖచ్చితంగా మీకు కావాలంటే స్పీడ్ పెంచుకొని కూడా ఏకధాటిగా ఈ బుక్ను వినేయచ్చు మనం అది చాలా తేలికే దాదాపు ఒక గంటలోనే అప్పుడు ఈ బుక్ మొత్తం వినడం అయిపోతుంది ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు చాలా తక్కువ ధరకే ఇది కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు నా ప్రోమో కోడ్ తులసి ఫిఫ్టీ అనేది కనుక యూజ్ చేస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్తో మీరు కుకు ఎఫ్ఎం వన్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వన్ మంత్ సబ్స్క్రిప్షను ఫార్టీ నైన్ రూపీస్కే కుకు ఎఫ్ఎం అందుబాటులోకి తెచ్చింది సో వన్ మంత్కైనా తీసుకోవచ్చు కావాలంటే దాన్ని మంత్లీ పొడిగించుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు సో తులసి ఫిఫ్టీ అనే ప్రోమో కోడ్ యూజ్ చేసుకొని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ని యూజ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ బుక్ని రెఫర్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా మీ అభిప్రాయాలని కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి చివరిగా ఒక చిన్న వీడియో ప్లే చేస్తాను ఆ వీడియో ఈ మొత్తం నేను చెప్పిన దాన్ని ఆ చిన్న వీడియో ప్రతిబింబిస్తుంది అని చెప్పి నాకు అనిపించింది నేను అది చూసినప్పుడు మీకు ఎట్లాంటి ఫీలింగ్ కలుగుతుందో ఆ చిన్న వీడియో ఇప్పుడు నేను ప్లే చేస్తాను అది చూసి మీరు కామెంట్ చేయండి Now, we have your real hand. This is a fake hand. We have your other real hand over here. But I want you just to focus your attention on the fake hand. 
And as I start to make these brushing motions with the stick, I'm simultaneously doing that to your other hand, your real hand. This is 100% true, it's legitimate. Now I want you to focus on that sensation and watch. <coughs> I'm sorry, I scared you. <coughs> it's okay, it's just a... This is the video. మన ఛానల్ని నచ్చితే కనుక ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి మీరు చేసే లైక్ ఈ వీడియో ప్రమోట్ చేయడానికి యూట్యూబ్ అల్గారిథం పనిచేస్తుంది అలాగే ఈ కన్ఫ్యూజన్ తొలగించడానికి ఎవరికైనా సరే ఈ వీడియో అవసరం అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా ఫార్వర్డ్ చేయడం మర్చిపోకండి మన ఛానల్లో సభ్యులుగా చేరితే కనుక ఇలాంటి మంచి కంటెంట్ ఓరియెంటెడ్ వీడియోలను నేను ఒక టీమ్ సపోర్ట్తో క్రియేట్ చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది జాయిన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే కనుక ఈ ఛానల్లో సభ్యులుగా చేరచ్చు మీరు ఇచ్చే చిన్న చిన్న మొత్తాల సపోర్ట్ మన ఛానల్ గ్రోత్కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది థ్యాంక్స్ బటను జాయిన్ బటను యాక్టివేట్ చేశాను వాటిని కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను థ్యాంక్ సో మచ్